Hamas. Geçtiğimiz hafta İsrail'e hem karadan hem havadan hem de denizden sızma harekatı ve binlerce roket saldırısı gerçekleştirerek İsrail'i adeta gafil avlayan Filistinli direniş örgütü. Peki bazı kaynaklara göre 40 bin kadar silahlı direnişçiye sahip olduğu tahmin edilen Hamas hangi ülkeler tarafından destekleniyor? Örgüt neden daha çok Gazze merkezli? Tamamen abluk altında olan Hamas silahları hangi yolla elde ediyor? Örgüt mensupları nasıl eğitiliyor? Şimdi Hamas'ın askeri yapısıyla videomuza başlayarak bütün bu soruları yanıtlayalım. Hamas kelimesi İslami direniş hareketinin Arapça kısaltması olup örgüt hem siyasi hem de askeri alanda faaliyet göstermektedir. Hamas'ın askeri faaliyetlerinden sorumlu olan grup ise İzzettin El Kassam Tugayları. İsmini İngiliz sömürgeciliğine karşı direnen Suriye asıllı Şeyh İzzettin El Kassam'dan alan Tugaylar 40 bin kişilik silahlı güce sahiptir. Bu 40 bin kişilik güç kendi içerisinde 6 Tugay'a. Bu 6 Tugay da yine kendi içinde farklı birimlere bölünmüş durumda. Örneğin örgüt bünyesinde mühendislik, hava savunma, topçu, fedailer, lojistik gibi birimler mevcut. Ayrıca gerillalara dini eğitimin yanı sıra patlayıcı, piyade tüfeği, şehir içi çatışmalar, yakın dövüş ve mayın tuzaklama gibi eğitimler de veriliyor. Yine bazı kassam mensupları kaçak yollardan Suriye ve İran'a giderek profesyonel askeri eğitim almaktadır. Ancak Hamas'ın Filistin dışındaki ülkelerden savaşçı kabul etmediğini de belirtmek gerekir. Hamas'ın mühimmat kapasitesi ise son yıllarda İsrail'e sürekli daha çok kayıp verdirecek şekilde artmaktadır. Kurulduğu 1987 yılında gerilla faaliyetlerini yalnızca tabanca ve tüfek gibi silahlarla yürüten Kassam Tugayları, günümüzde bazı patlayıcıların yanı sıra mühendislik birimiyle bombalar ve uzaktan kumandalı patlayıcılar da üretmektedir. Ancak Kassam Tugaylarının dolayısıyla Hamas'ın esas yıkıcı gücü füzelerden gelmekte. Nitekim 7 Ekim'de başlayan son savaşta Hamas savaşın sadece ilk günü İsrail'e 5000'den fazla füze fırlattı. Şimdi bu füzeleri biraz yakından tanıyalım. Hamas 2001 yılında ilk füzesi olan Kassam 1'i üretirken bu roket sadece 3 kilometre menzilliydi. Ancak hemen ardından 10 ila 12 kilometre menzilli Kassam 2, 2008'de ise 17 kilometre menzilli Kassam 3 füzesi üretildi. İsrail'e esas zarar veren füze ise 2012'de üretilen Kudüs ve Tel Aviv gibi şehirleri vurabilecek kapasitede 75 kilometre menzilli M75 roketidir. Bunlara ilaveten İran tarafından verilen ve yine 75 kilometre menzilli olan Fecir 5 füzesi de Hamas'ın envanterinde bulunuyor. Hamas'ın en uzun menzilli füzelerine gelecek olursak bunlar kendi iddialarına göre 250 kilometre menzilli M302 ve El Ayyaş füzeleri. Bütün bu füzelerle İsrail'e büyük roket salvaları yapan Hamas, zamanla İsrail'in demir kubbe hava savunma sisteminin açıklarını bulduklarını ve çok sayıda roketi aynı anda ateşlediklerinde demir kubbenin oldukça başarısız olduğunu iddia ediyor. Peki dört taraftan büyük duvarlarla çevrili olan ve denizden de İsrail donanması tarafından abluk altında tutulan Hamas, patlayıcı yapımında kullanılan kimyasalları Gazze'ye nasıl sokuyor? Gazze, İsrail'in 2021 yılında bitirdiği ve 140 bin ton çelik kullanılarak 1 milyar dolardan fazla paraya mal olan 65 kilometre uzunluğundaki bir duvarla çevrili. Ancak Mısır'la da 12 kilometrelik bir sınır hattı mevcut. İşte bu sınır hattından Mısır tarafına kazılan tüneller vasıtasıyla İran ve Suriye yapımı M302 füzesi de dahil olmak üzere füze yapımında kullanılan kimyasallar Gazze'ye getiriliyor. Şimdi Hamas'ın siyasi kanadına bakacak olursak, bir siyasi parti olarak hareket eden Hamas'ın siyasi kanadı, Filistin parlamentosunda 74 sandalye ile çoğunluğu elinde tutuyor. Ancak Hamas, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki birçok ülkeyle uluslararası topluluklar tarafından terör örgütü olarak kabul edilmektedir. Bu arada Orta Doğu'nun güçlü ordularından biri olarak gösterilen ve geçmişte Mısır, Suriye, Ürdün, Lübnan ile Irak gibi Arap ülkelerini aynı anda mağlup eden İsrail'e saldırabilecek kapasitede olan Hamas'ın nasıl kurulduğuna değinelim. 1920'lerin başında Mısır'da kurulmuş, İslami oluşumlar olan Genç Müslümanlar Birliği ve Müslüman Kardeşler Hareketleri 1940'larda başta Kudüs olmak üzere Filistin'de şubeler açmaya başladılar. 
Özellikle Müslüman kardeşler hareketi Filistin'de o kadar hızlı yayıldı ki İsrail'in kurulduğu 1948 yılına gelindiğinde toplam nüfusun yaklaşık %10'unu kontrol etmeye başladı. Bu aşamada henüz silahlı direnişe geçmeyen Müslüman kardeşler 1948'de işgale başlayan İsraililere karşı yapılan mücadeleye daha çok sosyal ve kültürel faaliyetlerle katıldılar. Ancak Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır 1950'lerin ortasında Müslüman Kardeşler Hareketi'ni yasaklamıştı ve o yıllarda Mısır'a ait bir toprak parçası olan Gazze'de de hareketin üyeleri tutuklanmaya başlandı. Bu arada her ne kadar Filistin'in genelinde şubeleri olsa da Müslüman kardeşlerin daha çok Gazze'de taraftar toplayabildiğini de belirtmemiz gerekir. Zira Batı Şeria'da daha çok seküler milliyetçi görüşte bir direniş hareketi olan El Fetih'in güçlü bir hakimiyeti vardı. Tam da bu noktada Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmet Yasin'e değinmek gerekir. 1937 yılında varlıklı bir ailenin çocuğu olarak Aşkelon'da doğan Şeyh Ahmet Yasin, İsraillilerin Filistin'in büyük bir bölümünü işgal ettikleri 1948 yılında ailesiyle beraber mülteci konumuna düşerek Gazze'ye göç etmek zorunda kaldı. Gazze'de Müslüman kardeşlere katılarak öğretmen olarak faaliyet gösteren Ahmet Yasin bu görevi esnasında fikirlerini yayma olanağı buldu. 1966 yılında ise bütün Müslüman kardeşleri olduğu gibi onun da faaliyetlerini takip eden Mısır gizli polisi tarafından tutuklandı. Ancak bir yıl sonra hapisten çıkan Ahmet Yasin, devlet başkanı Abdülnasır'ın baskısı nedeniyle gençler için daha çok okul, gençlik kampları ve sosyal refah hizmetlerine yönelik çalışmalar yürüttü. Filistinli gençler ise İsrail ile yapılan mücadelenin son sürat devam ettiği o yıllarda böyle sosyal aktivitelerden ziyade sert söylemlere ve silahlı mücadeleye ilgi duyuyorlardı. Dolayısıyla gençler, Müslüman kardeşler ve Şeyh Ahmet Yasin'in hareketini fazla umursamayarak Yaser Arafat'ın El Fetih örgütüne katılmaya başladılar. Sonuç olarak bu dönemde seküler milliyetçi hareketler İslamcı hareketlere oranla çok daha fazla güç kazandı. Müslüman kardeşler ve Şeyh Ahmet Yasin hareketi 70'li yıllara kadar popülaritesini giderek kaybetmesine rağmen açtıkları gençlik kamplarında sayıca az ama kendilerine bağlı çekirdek bir kadro oluşturdular. Ahmet Yasin 1973 yılında ileride Hamas'ın da çekirdeğini oluşturacak bu kadroyla İslami Merkez adlı bir yardım kuruluşu kurdu. İslami merkezden bahsetmemizin sebebi ise İsrail'in ileride başına neler geleceğini bilmeden 1978 yılında bu oluşuma izin vermesiydi. İsrail'in İslami merkeze izin vermesinin sebebi ise Yasser Arafat önderliğindeki El Fetih etrafında toplanan Filistinli gençleri İslami merkeze de çekerek direnişi bölmekti. Bu arada İsrail, İslami merkeze sadece izin vermekle de kalmayarak kuruluşa bağış toplama, hastane işletme ve okul açma gibi yetkiler de vermişti. Hatta birçok İsrailli komutanın sonraki itiraflarına göre sırf El Fetih'i dengelemek için örtülü ödenekten İslami merkeze para yardımı bile yapılmıştı. Ancak bu yaptığı ileride Hamas'ın kurulmasına sebep olarak İsrail'e çok pahalıya patlayacaktı. İşte bu sebeplerle El Fetih yöneticileri Hamas'ı İsrail Gizli Servisi'nin kurduğu bir örgüt olarak tanımlarken İslami Merkez 1980'li yıllarda yeterince güçlenmiş ve yavaş yavaş İsrail'e karşı cephe almaya başlamıştı. Öyle ki hareketin lideri Şeyh Ahmet Yasin 1984 yılında İsrail tarafından İsrail Devleti'ni yıkarak yerine İslami bir devlet kurmak için çalıştığı gerekçesiyle tutuklanarak 13 yıl hapis cezası aldı. 1985 yılında bir esir değişimiyle hapisten çıkan Ahmet Yasin artık iyice büyüyen grubu içerisindeki silahlı mücadele taleplerini kabul etti. Hamas'ın esas kuruluşu ise 1987 yılında bir İsrailli'nin 4 Filistinli'yi arabayla ezerek öldürmesinden sonra olmuştur. Zira bu olaydan sonra tam 6 yıl sürecek olan 1. intifada başladı. Arapça ayaklanma manasına gelen intifada sürecinde Filistinliler genel grev, Gazze ve Batı Şeria'daki İsrailli kurumları boykot, ordu emirlerine karşı sivil itaatsizlik, İsrail yerleşkelerinde çalışmamak, İsrail ürünlerini satın almamak, vergi vermemek, barikatlar kurmak gibi sivil direniş hareketlerine başladılar. 
intifadayla beraber Filistin halkında İsrail'e karşı tutumunu bir süredir yumuşatan, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün politikalarında başarısız olduğu ve İsrail'e karşı daha etkin mücadele edilmesi fikirleri tekrar canlandı. İşte böyle bir ortamda İslami hareketleri yeniden canlandırmak için doğru anın geldiğini anlayan Şeyh Ahmet Yasin ve yakın arkadaşları tam bir gizlilik içerisinde birinci intifadadan sadece iki gün sonra yani 10 Aralık 1987'de Hamas'ı kurdular. Ağustos 1988'de kuruluş amacını da yayınlayan Hamas, kendini Müslüman kardeşlerin Filistin kolu olarak tanımlamış ve amacının Filistin'de bir İslam devleti kurmak olduğunu açıklamıştır. Hamas'ın silahlı kanadı olan İzzettin el-Kassam Tugaylarının 1991 yılında kurulmasının ardından silahlı saldırılarına başlayan Hamas, ilk yıllarında daha çok İsrail askerlerine ve güvenlik görevlilerine yönelik saldırılar düzenliyordu. Ancak Şubat 1994'te bir İsrailli'nin El Halil kentindeki İbrahim Camisi'nde namaz kılan 29 Filistinli'yi öldürmesinin ardından Hamas intihar saldırıları da düzenleyerek sivil yahut asker ayrımı gözetmemeye başladı. Nitekim Hamas'ın 1994 ila 2004 yılları arasında yaptığı intihar saldırılarında İsrail'in dört bir yanında yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Tabii aynı zamanda İsrail'in de sürekli Filistinli sivilleri öldürdüğünü belirtmemiz gerekir. Hamas'ın yaşadığı en zorlu dönemeç ise hiç şüphesiz ki İsrail ile Yaser Arafat önderliğindeki Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Oslo Anlaşması'nı imzaladığı 1993 yılıydı. Bu anlaşmaya göre İsrail sınırlı da olsa bir Filistin hükümetini tanırken Hamas içerisindeki bir kanat anlaşmayı desteklemiş, diğer bir kanatsa silahlı mücadelede ısrar etmiştir. Hamas'ı bundan daha büyük sarsan olaysa 22 Mart 2004 tarihinde İsrail'in gerçekleştiği bir hava saldırısı sonucu liderleri Şeyh Ahmet Yasin'in öldürülmesiydi. Yerine geçen yeni lider Abdülaziz Rantisi de Şeyh Ahmet Yasin'in ölümünün üzerinden bir ay bile geçmeden 17 Nisan akşamı İsrail'in gerçekleştirdiği roket saldırısında öldürüldü. İki liderini peş peşe kaybeden Hamas, strateji değiştirerek seçtiği yeni liderini kamuoyuna açıklamama kararı aldı. Öte taraftan İsrail'in 2021 yılında bitirdiği duvar, Hamas'ın işini uzun menzilli füzeler elde edene kadar epey zorlaştırdı. Nitekim 2004 yılında düzenlenen gökkuşağı, 2008'de düzenlenen dökme kurşun ve 2014 yılında düzenlenen koruyucu hat adlı İsrail operasyonlarında Hamas'ın kaybı İsrail kayıplarından çok daha fazlaydı. Burada videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.